हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिंद खोज मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शिवली बैनर्ज दोस्तों आज के लेसन में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जब हम बात करते हैं इंटरोगेशन की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो हम बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के लिए इनमें से दो तरीके ये भी है एक आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की जब हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस तो हम कहना चाहते हैं ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं कौन से वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में देखते हैं विच हु और वॉट ये पांच वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में क्वेश्चन पूछने के लिए तो चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स वट इज योर नेम विच इज योर बुक हु केव दिस टू यू हुम शैल वी कॉन्टेक्ट देर आर ओनली थर्टी नोट बुक्स हु मिसिंग आप देखिए सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सारे ही एक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहे हैं साथ ही साथ ये यूज हुए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए इसलिए ये सारे के सारे इंटरगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो सेम वर्ड है उसके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे देखिए हमने दो क्वेश्चन पूछे हैं दोनों में हमने यूज किया है विच लेकिन आप देखेंगे दोनों में विच का फंक्शन अलग अलग है पहला सेंटेंस देखते हैं विच इज द बेस्ट कार कौन सी सबसे अच्छी गाड़ी है जो ये जो विच है ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है सो so, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है लेकिन ये देखिए विच कार विल यू ड्राइव तुम कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करोगे विच कार कार को डिफाइन कर रही है ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव है तो फिर ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सो समझने वाली बात ये है कि पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए उसका मीनिंग समझिए अकॉर्डिंग टू मीनिंग वो डिसाइड होता है कि वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है कि वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन क्योंकि सेम वर्ड के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं एक और ध्यान देने बात होती है कि अगर हम इनमें सफिक्स ऐड करते हैं एवर सफिक्स होता है एक रूट वर्ड के साथ अगर आप कुछ एंड में जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड तैयार हो सकता है इसको हम कहते हैं सफिक्स एड करना अगर हम इन वर्ड के साथ सफिक्स एवर ई वी ई आर एवर को एड करते हैं तो उससे हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं हम उसका थोड़ा एम्फेसिस बढ़ा सकते हैं या फिर सरप्राइज शो कर सकते हैं एग्जाम्पल देखते हैं हु एवर टोल्ड यू दैट तुम्हें ये किसने कहा हम सीधे सीधे कह सकते हैं हु टोल्ड यू दैट तुम्हें ये किसने कहा लेकिन जब हम यूज करते हैं हु एवर टोल्ड यू दैट तो हम उस पर एम्फेसिस दे रहे हैं थोड़ा जोर दे के उस बात पे हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करके ये बोल रहे हैं और कौन से वर्ड होंगे हु एवर वट एवर विच एवर हु ये जो सारे वर्ड है ये सब के सब आपने पहले सीखे है एज इंटरगेटिव प्रोनाउन उसके साथ बस हमने एवर एड किया है तो फ्रेंड्स इस बात का खास ध्यान रखे कि अगर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे तो ही एवर को एड कीजिए अदरवाइज जो फाइव वर्ड मैंने आपको बताया आप उन्हीं से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव का रोल तो प्ले करते हैं लेकिन साथ में ही क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं तो देखते हैं कौन से है वो वर्ड्स वॉट विच हु ये जो तीन वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वट बुक आर यू रीडिंग तुम कौन से किताबें पढ़ रहे हो विच बुक आर यू रीडिंग तुम कौन से किताब पढ़ रहे हो बुक आर यू रीडिंग तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो अब आप सोच रहे होंगे वॉज द डिफरेंस बिटवीन वॉट एंड विच दोनों का मीनिंग तो सेम ही है थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका डिफरेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं जब हम कह रहे हैं वॉट बुक आर यू रीडिंग तो इसका मतलब है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे कोई भी किताब हो सकती है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लेकिन जब हम कहते हैं विच बुक आर यू रीडिंग तब हमें एक वेग आइडिया है की दो तीन किताबे है इनमें से एक आप पढ़ रहे हैं लेकिन कौन सी पढ़ रहे हैं दोनों का डिफरेंस यही है जब आप वॉट में पूछते हैं आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सी किताब की बात हो रही है लेकिन जब आप विच बोल रहे हैं तो आपको एक वेग आइडिया है कि दो या तीन है उनमें से एक है लेकिन कौन सी है आपको नहीं पता इसलिए आप पूछ रहे हैं विच बुक आर यू रीडिंग आई होप की आपको ये डिफरेंस तो अभी क्लियर हो ही गया होगा 
दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं तो चलिए अभी एक नट शेल में जल्दी से हम एक रिकेपिटुलेट कर लेते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैन स्टैंड अलोन उन्हें किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कान स्टैंड अलोन क्योंकि टोटली डिपेंडेंट है नाउन या प्रोनाउन के ऊपर उसके मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए बिकॉज दे बेसिकली मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन तो अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता इनके यूज से नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन ऑब्वियसली इस प्रोनाउन तो किसी नाउन के जगह पे यूज किया जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन वो नाउन के मीनिंग में कुछ एड करता है विच कार विच हाउस हाउस नाउन है कार नाउन है तो कौन सी इसके लिए इसके लिए नाउन का वो मॉडिफिकेशन का काम कर रही है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जनरली आर फॉलोड बाई अ वर्ब जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस से क्वेश्चन शुरू करते हैं यूजली उसके बाद एक वर्ब का यूज किया जाता है लेकिन जब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं जनरली आर फॉलोड बाई अ नाउन और प्रोनाउन उसके इमीडिएट बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सो so, दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय